Всем привет! Сегодня, наконец, я сниму для вас покупки своих декоративных средств за последние два месяца. Как всегда, с самого большого начинаем. Это Highlight and Contour Pro Palette от NYX. Шла она в такой коробочке, покупала я ее в Ревгоше с 50% скидкой, так она стоит 1600, я приобрела ее за 800, считаю, что это отличная покупка, давно я на нее смотрела, у нее съемные рефилы, на сайте NYX продаются отдельные вот эти блоки, ну, вот эти кружочки с различными средствами, и там есть и хайлайтеры, и бронзеры, и контуринг, вы можете спокойно так снимать, если у вас что-то закончилось, вы потом это просто меняете. Отличная штука для визажистов, ну, а я, как любитель косметики, просто не могла себе ее не приобрести в коллекцию. Верхний ряд это пудры и хайлайтеры, нижний ряд это бронзеры и э, средства для контуринга. Вот, да, сводчи я, наверное, вам прям сразу буду делать, потому что мне уже предъявляли претензии, что я не делаю сводчи всех продуктов, но в этом видео я их сделаю. Первый оттенок это хайлайтер, о, жемчужный, очень такой симпатичный. Кстати, сильно мне напоминает хайлайтер от Эльф, который я показывала вам в своем видео, последнем о сайте, заказе сайта iHerb. Такой деликатный, симпатичный, холодный, то есть это не теплый хайлайтер. Вот это, это просто обычная пудра закрепляющая. Она мелкодисперсная, не подчеркивает структуру кожи, и я использую ее, чтобы закреплять консилер под глазами. И для этого же, в принципе, использую вот эту банановую пудру. Она имеет желтоватый оттенок, но у меня интенсивных синяков нет, поэтому, в принципе, я в ней прям так не нуждаюсь. Очень мелкий помол, и поэтому их на коже вообще не видно. И вот эта пудра, которую я могу использовать на все лицо, она такая телесного оттенка, и у нее есть небольшие блесточки. То есть, в принципе, вам здесь, возможно, ничего не видно. У меня что-то упало. Вот, сейчас достану. Второй ряд – это бронзеры и средства для скульптинга. Здесь у нас два бронзера, ну, по крайней мере, я так считаю, потому что здесь оттенки-то написано, а что для чего – не подписано, то есть для таких, как я, не профи, тут без топоря не разберешься. Но вот эти два, я вижу, что они рыжеватые, вот эти два холодные. Вот этот прям совсем рыженький, я не знаю, для кого он сделан. Но пигментация, опять-таки, отличная. Отличная у них именно так, не туда, там уже занято. Вот. Но все-таки NYX, он же производит продукты прям для всего мира, и, ну, не все светленькие в этой жизни. Вот, и вот это мой самый любимый оттенок, скульптор, холодный, прям отличный. Очень напоминает мне скульптор из палетки Makeup Revolution, который как раз-таки закос под Шарлот Тилбери. Вот, и вот этот оттенок, он тоже не рыжий, но он адский темный. Я, скорее всего, буду использовать его для того, чтобы затемнять складку века, но не складку века, а вот этот уголочек. И, мне кажется, будет смотреться отлично, потому что лежать этой палетке я не дам, я очень давно на нее засматривалась, но за 1600 я не рисковала ее купить. Сейчас она у меня есть, и я очень этому рада. Так, дальше, был у меня заказ в Арифлейм, ну как заказ, я их каталог уже года три, ну нет, два, наверное, не смотрела, я просто ищу девочку возле дома и говорю, мне надо, надо то-то-то, вот, и они мне это просто э, заказывают. Купила я пять тушей в январе, четыре вот таких и одна черненькая. Это все туши, которые смываются теплой водой. Вот эти красные, почему взяла 4 штуки? Потому что она у меня уже была, и я прям ею осталась довольна. У нее очень маленькая такая щеточка. Использую я эту тушь только вместе с базой от Эволайн, вот этой. Наношу ее на ресницы, даю высохнуть, и после этого только вот эту тушь наношу. Потому что если пользоваться ей одной, она просто сделает вам три волосинки, и это будет смотреться очень 
уродско, откровенно говоря. А так тоже классно, действительно смывается теплой водой, не нужно тереть глаза и маленькая щеточка, которая может прям под корни вам подлезть. И решила попробовать вот такую, тоже теплой водой смывается, но у нее уже пушистая щеточка. Но вот она, кстати, не склеивает ресницы, дает очень естественный такой эффект на глазах. И в февральских каталогах я хотела затариться ею тоже, но что-то, видимо, не успеваю, потому что стоили они по 199 рублей в февральском каталоге. У них мне девочка предупредила. Вот, уберу подальше, чтобы не мешались. Еще туши две, которые я купила. На акциях увидела по 179, по-моему, Кабаре Премьер. Мне не нравится она одна, как работает, но мне нравится, как она расчесывает. Я сначала использую какую-то объемную тушь, а сверху вот эту. У нее классная щеточка, которая отлично разделяет реснички. И купила лимитку, урвала последнюю просто магнит косметик. Это Мерси, которая с резиночкой вот такой, очень красивый дизайн, ее хвалил Марк Кауфман, у нее силиконовая щеточка с такими кружочками на концах, она дает отличный объем, при этом не склеивает ресницы, понравилось, и, ну, жаль, что это лимитка, уже в магазинах я их недели две, наверное, не видела вообще. Купила я базу под Тушь от Эволан синенькую, пока не открываю, у меня есть зеленая открытая, смотрел на нее обзоры, у нее точно такая же щеточка, как вот в этой зеленой, то есть обычная такая силиконовая, и насколько я знаю по отзывам девочек, ничем не отличается от зеленой, но она стоила на 20 рублей дороже, и я все-таки хочу проверить, что там в ней такого более дорогого, чем в зеленой. У нас открыли в Казани Корнер Эстрад, я купила, по-моему, в начале января, не успела на Новый год, но хотела делать какие-то праздничные макияжи. Хвалили эти гели, это гель диска, 6 мл, розовый оттеночек, ковка Зекет, по-моему, их хвалила. Очень классный был оттенок именно на сводче, но на глаза я так нанести не могу. Не понимаю, что происходит. Сам аппликатор мне неудобен, а начинаю растушевывать, это все равно опять-таки получаются невнятные какие-то блестки. И, ну, скорее всего, у меня просто руки не оттуда растут, потому что всем нравится, а мне вот не подошло. Не знаю, если кто-то пользовался, напишите, пожалуйста, как вы с ним взаимодействуете, потому что мы не можем найти общий язык. Купила я от Vivien Sabo также вот такой хайлайтер, его тоже Марк очень сильно советовал. Оттенок такой классный, розовый потон имеет, прям 100% розовый потон. Наношу я его даже на скулу, на скулу я обычно хайлайтер не наношу, потому что... Во-первых, не всегда это красиво смотрится, у меня рельеф кожи такой, его легко подчеркнуть, и у меня комедон от сухих хайлайтеров выходит, а этот я могу себе позволить нанести. Вот, имеет э, такое сияние ровное, нет отдельных блесточек, и некоторые говорят, типа, пленкой ложится. Но на пленку он ложится, если вот таким жирнючим слоем наносить, а если по чуть-чуть, то смотрится все это деликатно, и также я пробовала под тональную основу наносить. Тоже, в принципе, понравилось, но э, только на те места, где у меня кожа не жирная, иначе прям совсем все это не эстетично смотрится. Взяла я в золотом яблоке, были крутые скидки, в заначку от Art Visage 201 оттенок, устойчивый тональный крем. Брала их раньше, они 256 стоили, и у меня еще скидка была. Сейчас они стоят по 340, по-моему, но у меня была 40% скидка, и опять я его за 250 купила. Покажу я вам вот, это тоже 201 оттенок, тот, который я уже буду добивать, он довольно-таки давно открыт. Объем здесь 25 мл, но хватает, кстати, надолго. Отлично держится на комбинированной коже, имеет такой оттенок, даже светленьким девочкам подойдет, если хорошо растушевываете на кожу, и как будто бы серый потон имеет, и довольно-таки хорошее плотное покрытие дает, ну, если наслаивать, если не наслаивать, то среднее покрытие, покраснение перекроет, а какие-то прям сильные такие большие прыщики нет. Также в золотом яблоке повторная покупка L'Oreal Alien Perfect. Это тональный крем, совершенно сияние, 30 мл объем. Я купила оттенок Ivory Rose, то есть самый светлый с розовым потоном. Он у меня уже был, но что-то я как-то, видимо... Раньше я была розовенькой, сейчас у меня потон, видимо, меняется с возрастом, потому что я с ним прям поросеночек, мне его обязательно нужно будет с чем-то разводить. Я прям, ну, такой свин. 
такой розовый-розовый мордой лица, и мне это не устроило. А так он отлично увлажняет, всегда его покупаю на зиму, я его убиваю там до лета, успеваю убивать. И на зиму опять его покупаю, стоит он до 500 рублей на скидках, 450 последний раз на озоне, по-моему, видео, или 490, не подчеркивает шелушение, в принципе, в припудренном состоянии хорошо держится на комби кожи, мне он нравился, но вот с оттенком я что-то промахнулась. Взяла я два праймера, один в Ифраше, это у нас праймер, так, без силиконов, без парабенов, без алкоголя, 25 мл. Он подсвечивающий, но мне опять-таки не подошел, потому что он имеет такой прям довольно-таки интенсивный оттенок, который мне желтит кожу. И имеет блестки. Но против блесток я не имею ничего против, просто я не ношу на Т-зону, а вот на щечке подсветить это все мне нравится. Но он все-таки какой-то желтый оттенок дает, и меня это не устраивает. Стоил он, по-моему, по скидке рублей 400 или 450. Обычно у него цена 800, 800 он вообще не стоит. И взяла я праймер от Ламель, вообще решила познакомиться с этой маркой не устраивают меня их упаковки вообще, то есть, например, вот он новенький, а он уже убитый, как будто я им пользуюсь два года, его уже выбрасывать пора, и у него течет горошка, это такая зеленая база, антирет, чтобы покраснение все эти типы замазывать, он очень жидкий, не знаю, забивает поры или нет, пользовалась всего несколько раз, но вроде как увлажняет хорошо кожу, но зеленого и антирет там вообще ничего нет. Стоил он до 200 рублей, в принципе, бюджетно, не сказать, что я прям сильно расстроилась, но упаковки бесит. Сделает и товар на 10-20 рублей дороже, но чтобы при этом не все не текло, потому что пол банки просто вытечет, и это будет также невыгодно. Так, и еще немного продуктов осталось, совсем чуть-чуть. Это для бровей средство от Divash взяла, Brow Fix Gel. Что могу сказать? Щеточка адская, у меня для туши щеточки в два раза меньше. У меня брови не широкие, но и не тоненькие. И мне вот вообще неудобно. И этот гель, который не фиксирует прям намертво. Брови очень такие... Мягкие, они подвижные, но при этом, в принципе, уложены. У меня брови послушные, поэтому мне норм, остальным не советую. Плюс еще дурацкая щеточка. Взяла, как всегда, в фиксинге обычный артвизаж гель для бровей, они были по 79 рублей. И решил я попробовать вот такой с маслом и провитамином В5. Думала, что будет как бы и фиксировать, и ухаживать. Тут написано фиксинге, как всегда, но на самом деле это просто масло. Это реально масло использовать только на ночь, потому что оно еще из бровей течет, но на утро брови такие более мягенькие, использую не так часто и, скажем так, не постоянно, поэтому не могу сказать, какой эффект они дают, будет ли результат, может там брови гуще станут, но не знаю, они вроде это обещают, кстати. Здесь была упаковочка, все сняла и на слюде остались все данные. Миракл Touch от Art Visage 2 консилера в 102 оттенке, я уже показывала его в своем видео о консилерах, ссылку вам оставлю в инфобоксе, классные консилеры, покупая их примерно по 130 рублей, объем 6 мл, хватает надолго. И последняя покупка это карандаш от Vivienne Sabo, 303 оттенок коричневый, потому что мой коричневый, который я в Project Fan показывала, уже заканчивается, решила взять ему на смену, это не гелевый, он обычный такой в дереве. И с карандашами Вивьен Сабо будьте осторожны, потому что вот вроде все запечатано, на самом деле вот так вот все вытаскивается постоянно у них. Я уже им пользовалась, он очень мягенький, хорошо растушевывается и отличный цвет такой нейтральный. И по ресничку я делаю им, и могу небольшую стрелку нарисовать, растушевать. Очень понравился, стоил он, по-моему, рублей 130 вот, классный карандашик. Свои покупки помад я вам буду показывать в отдельном видео. Либо просто покупки, либо свою коллекцию помад. А это все, что у меня есть для лица и для глаз. Все, спасибо всем за просмотр. Всем пока!